শোয়েব আহমেদ খান সৌরভ ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকের ভিডিওটিতে আলোচনা করা হবে বাংলা থেকে ইংলিশ ট্রান্সলেশন নিয়ে কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ট্রান্সলেশন আজকের ভিডিওটিতে আলোচনা করা হবে একটি বাংলা ক্রিয়া বাক্যে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে সেরকম কিছু বাংলা ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত বাংলা বাক্যের ইংরেজি ট্রান্সলেশন কিভাবে করতে হয় আজকের ভিডিওটিতে সেটি দেখানো হবে তো এখন আলোচনা শুরু করা যাক প্রথমেই আছে সারা এই সারা ভাবটি দিয়ে বা সারা ক্রিয়াটি দিয়ে কিছু বাংলা বাক্যকে আমরা ইংলিশে ট্রান্সলেট করব তো প্রথমেই আছে বদ অভ্যাস সারো অর্থাৎ খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগ করো এখানে সারা মানে পরিত্যাগ করা বা বাদ দেওয়া এই জন্য একে ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে হবে এভাবে গিভ আপ ব্যাড হ্যাবিটস গিভ আপ মানে পরিত্যাগ করা বা বাদ দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া কোনো খারাপ অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া নিজের কোনো হ্যাবিট বাদ দেওয়া তার নাম হচ্ছে গিভ আপ তাহলে গিভ আপ ব্যাড হ্যাবিটস বদ অভ্যাস ছাড়ো কুসঙ্গ ছাড়ো কুসঙ্গ বা খারাপ সঙ্গ সারা বোঝাতে শান বা গিভ আপ দুইটাই ব্যবহার হতে পারে তাহলে শান ইভিল কোম্পানি অর্থাৎ ইভিল কোম্পানি মানে কুসঙ্গ বা খারাপ সঙ্গ খারাপ সঙ্গ শান করা মানে হলো পরিত্যাগ করা বা ত্যাগ করা তাহলে শান ইভিল কোম্পানি অথবা গিভ আপ ইভিল কোম্পানি অর্থ কুসঙ্গ ছাড়ো বা বদ বদ সঙ্গ ছাড়ো কুকুরটাকে সেরে দাও মানে কুকুরটাকে যেতে যেতে দাও এর ইংরেজি হবে লেট দ্য ডগ লুজ লেট শব্দের অর্থ হলো দেওয়া মানে কাউকে কোনো কিছু করতে দেওয়া তাহলে লেট দ্য ডগ মানে কুকুরকে দাও লুজ মানে যেতে দাও বা সেরে দাও কুকুরকে যেতে দাও লেট দ্য ডগ লুজ মানে কুকুরটাকে সেরে দাও সে কাপড় ছেড়েছে এখানে কাপড় ছাড়া অর্থ হলো কাপড় বদলানো বা কাপড় খুলে ফেলা তাহলে এর ইংরেজি হবে হি হ্যাজ পুট অফ হিজ ক্লোথস পুট অফ ক্লোথ মানে হলো কাপড় খুলে ফেলা ট্রেনটি সকাল দশটায় ছাড়ে অর্থাৎ ট্রেনটি সকাল দশটায় ত্যাগ করে অর্থাৎ রেল স্টেশন ছাড়ে তাহলে দ্য ট্রেন লিভস অ্যাট টেন এম লিভ মানে হলো ত্যাগ করা বা সেরে যাওয়া তাহলে ট্রেন দশটায় ছেড়ে যায় স্টেশন ছেড়ে যায় আচ্ছা এখন চলা যে ভাবটি আছে এটি বাংলা বাক্যে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে যেমন সময় চলে যায় এর ইংরেজি হচ্ছে টাইম ফ্লিটস সময় চলে যায় দেখতে দেখতে সময় চলে যায় তাহলে টাইম স্লিপস বাই কুইকলি স্লিপ বাই মানে হলো চলে যাওয়া তাহলে সময় চলে যায় কুইকলি দ্রুত চলে যায় চলো বেরিয়ে আসি এটা চলো বেরিয়ে আসি মানে কোনো কিছু প্রস্তাব দেওয়া প্রস্তাব দেওয়া বোঝাইতে লেট আস গো আউট ফর এ ওয়াক লেট আস মানে চলো বেরিয়ে আসি তাহলে গো আউট ফর এ ওয়াক আমি আর চলতে পারি না এখানে চলতে পারি না অর্থ হলো আমি হাঁটতে পারি না তাহলে আই ক্যান নট ওয়াক এনি মোর চলতে পারি না মানে আই ক্যান নট ওয়াক এনি মোর আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে মানে আমার ঘড়িটা সঠিক সময় দিচ্ছে তাহলে এর ইংরেজি হবে মাই ওয়াস ইজ কিপিং রাইট টাইম আমার ঘড়ি সঠিক সময় দিচ্ছে পাখাগুলি পুরো দমে চলছে দ্য ফ্যান্স আর ইন ফুল মোশন ফুল মোশন মানে পুরো দমে স্কুল পুরো দমে চলছে এর ইংরেজি হচ্ছে দ্য স্কুল ইজ ইন ফুল সুইং ফুল সুইং অর্থ হলো কোনো কোনো কিছু পুরো দস্তুর চলা বা পুরোপুরি চলা অর্থাৎ স্কুল এখন পুরো দমে চলছে এর ইংরেজি হলো দ্য স্কুল ইজ ইন ফুল সুইং সে দিন চলে গেছে মানে পুরাতন যে দিন বা পুরাতন দিনের যে একটি ব্যাপার ছিল সেটি আর এখন নেই তাহলে দোজ ডেস আর গন সেই দিনগুলো চলে গেছে সোনালি দিনগুলো চলে গেছে আর নেই সে আইন আর চলে না অর্থাৎ সে আইন আর কার্যকর নয় এখন আর সেই আইন সচল নয় সচল নেই সেই আইন তাহলে দ্যাট ল ইজ নো মোর ইনফোর্স ইনফোর্স মানে বলবৎ বা কার্যকর তাহলে দ্যাট ল ইজ নো মোর ইনফোর্স আমার সংসার আর চলে না এর ইংরেজি হচ্ছে আই ক্যান হার্ডলি সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি এখানে সংসার চালনা করা মানে সংসার মেনটেইন করা অর্থাৎ আই ক্যান হার্ডলি সাপোর্ট মাই ফ্যামিলি এখন কাজকর্ম ভালো চলছে না অর্থ হলো যে এখন ব্যবসা বা কাজকর্ম কোনো কিছুই ঠিক মতো আর চলছে না মন্দা যাচ্ছে তাহলে বিজনেস ইজ ডাল নাও এখানে ডাল মানেই হলো মন্দা 
তাহলে বিজনেস ইজ ডাল নাও অর্থ হলো এখন কাজকর্ম ভালো চলছে না বলা যে ভাবটি আছে সেটি বাক্যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে সেগুলোকে ইংলিশের ট্রান্সলেশন এভাবে করতে হবে যেমন সত্য কথা বলো স্পিক দ্য ট্রুথ ট্রুথ বলতে গেলে সব সময় স্পিক ভার্ব ব্যবহার করতে হয় সত্য বলার ক্ষেত্রে ভার্ব সব সময় নির্দিষ্ট সেটি হলো স্পিক এবং ট্রুথের আগে একটি দি লাগাতে হয় স্পিক দ্য ট্রুথ মানে সত্য কথা বলো মিথ্যা কথা বলো না এর ইংরেজি হলো ডু নট টেল এ লাই আর মিথ্যা বলার ভার্ব হচ্ছে টেল এবং লাইয়ের আগে এ লাগাতে হয় তাহলে ডু নট টেল এ লাই অর্থ হলো মিথ্যা বলো না তারা ক্লাসে কথা বলছিল দে ওয়ার টকিং ইন দ্য ক্লাস তুমি তাকে মূর্খ বলেছিলে কাউকে মূর্খ বলা মানে মূর্খ বলে সম্বোধন করা মূর্খ ডাকা তাহলে এর ইংরেজি হলো ইউ কলড হিমে ফুল আর কল মানে হলো ডাকা তাহলে ইউ কলড হিমে ফুল তুমি তাকে মূর্খ বলে বা বোকা বলে ডেকেছিলে বা বোকা বলেছিলে কাউকে করা কথা বলো না ডু নট ইউজ হার্স ওয়ার্ডস টু এনিবডি করা কথার ইংরেজি হলো হার্স ওয়ার্ডস আর ডু নট ইউজ অর্থাৎ ব্যবহার করো না রুক্ষ শব্দ বা কঠিন শব্দ কর্কশ শব্দ কারো উপর তার মানে কাউকে করা কথা বলো না তুমি বলো আর না বলো তুমি এ কাজ করেছ এর ইংরেজি হলো অ্যাডমিট ইট অর নট অ্যাডমিট মানে স্বীকার করা তাহলে স্বীকার করো অ্যাডমিট ইট অর নট বা না করো ইট ইজ ইউ এটি তুমি হু হ্যাভ ডান দিত যে এটি করেছে মানে তুমি এ কাজ করেছ ওই যে তুমি তুমির সাথে যে রসই আছে জোর দেওয়া বুঝিয়েছে এই জোর দেওয়া বুঝালে এটি এইভাবে করতে হয় যে ইট ইজ ইউ হু হ্যাভ ডান দিস তুমি এ কাজ করেছ আচ্ছা দেওয়া ভার্ব দিয়ে বিভিন্ন বাক্যের ট্রান্সলেশন যেমন তাকে আর লজ্জা দিও না ডু নট পুট হিম টু মোর শ্যাম মানে তাকে আর লজ্জা দিও না ডু নট পুট হিম টু মোর শ্যাম তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন আশ্রয় দেওয়া মানে শেল্টার দেওয়া হি হ্যাজ গিভেন মি শেল্টার তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন এই বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হবে দিস হাউস ইজ টু লেট টু লেট মানে ভাড়া দেওয়া তাহলে এই বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হবে দিস হাউস ইজ টু লেট নিজের সরকায় তেল দাও এর ইংরেজি হলো ওইল ইয়োর ওন মেশিন এখানে ওন বানানটা হলো ও ডাব্লিউ এন ওন হবে এটা ডাব্লিউ ও এন হবে না তাহলে ওয়েল ইয়োর ওন মেশিন এখানে ওয়েলটা হলো ভার্ব তাহলে ওয়েল ইয়োর ওন মেশিন নিজের মেশিনেই তেল দাও অর্থ হলো নিজের চরকায় তেল দাও মানে মাইন্ড ইয়োর ওন বিজনেস নিজেরটা আগে দেখো ডন্ট ইন্টারফিওর আদার্স এরকম অর্থ প্রকাশ করে এখন পড়া ভার্বটি দিয়ে বিভিন্ন বাক্যের ইংলিশ ট্রান্সলেশন যেমন গাধাটি খানায় পড়ে গেল খানায় মানে হলো গর্তে দি অ্যাশ ফেল ইন্টু এ ডিচ ডিচ মানেই হলো গর্ত দ্য অ্যাশ ফেল ইন্টু এ ডিচ ফেল ইন্টু মানে পড়ে যাওয়া কোনো গর্তে পতিত হওয়া বেলা পড়ে আসছে বেলা পড়ে আসা মানে দিনের ভাগ ফুরিয়ে আসছে অর্থাৎ রাত আসছে রাত হবে দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে এর ইংরেজি হলো দ্য ডে ইজ ডিক্লাইনিং ডিক্লাইনিং মানে হলো ফুরিয়ে আসা দিনের অংশ ফুরিয়ে আসছে তার রাগ পড়ে গেছে রাগ পড়ে যাওয়া অর্থ হলো রাগ কমে যাওয়া রাগ হ্রাস পাওয়া এর ইংরেজি হলো হিজ অ্যাঙ্গার হ্যাজ অ্যাবেটেড অ্যাবেটেড মানে হ্রাস পাওয়া বা কমে যাওয়া কথাটা আমার মনে পড়ছে না এর ইংরেজি হলো আই ক্যান নট রিকালেক্ট ইট জাস্ট নাও রিকালেক্ট মানে হলো স্মরণ করা কোনো কিছু মনে করা তাহলে আই ক্যান নট রিকালেক্ট ইট জাস্ট নাও আমার কথাটি সঠিক মনে পড়ছে না আমি মনে করতে পারছি না মধু খেতে মিষ্টি হানি টেস্ট সুইট আমার বড় ক্ষুদা লেগেছে এখানে ক্ষুদা লাগা মানে হলো হাংড়ি ফিল করা আই ফিল ভেরি হাংড়ি আমার ঠান্ডা লেগেছে ঠান্ডা লাগার ইংরেজি হচ্ছে ক্যাশ এ কোল্ড তাহলে এর ইংরেজি হবে আই হ্যাভ কট এ কোল্ড মানে আমার ঠান্ডা লেগেছে এ কোটটা আমার গায়ে লাগে না আর অর্থ হলো এই কোটটা আমার গায়ে ফিট হয় না দিস কোট ডাজ নট ফিট মি এই কোট আমার গায়ে ফিট হয় না মানে সঠিক মাপ মতো হয় না অর্থ হলো এই কোটটা আমার গায়ে লাগে না তাহলে হবে দিস কোট ডাজ নট ফিট মি এই শার্টটা আমার গায়ে লাগে না এর ইংরেজি হবে দিস শার্ট ডাজ নট ফিট মি এতে আমার এক পয়সাও লাগেনি ইট কস্ট মি নট এ সিঙ্গেল ফার্দিং মানে এতে আমার এক পয়সাও লাগেনি এখানে ফার্দিং হলো মুদ্রার একটি একক যেটি ইউকেতে প্রচলিত ছিল এক সময় এখানে থাকতে আর আমার ভালো লাগে না আই ডু নট লাইক 
स्टेईंग हेयर मोर मैं एखे थकते हमारे भलो लागे ना एखे ए रकम को भलो ना लागार से लाइक स्टेईंग मैं थकते आई डु नट लाइक हमार भो लागे ना स्टेईंग हेयर एनिमोर एखे थकते भलो लागे ना ये क्ज करते एक मास लागे इट उल टेक मि ए मान्थ हमार लगे एक मास टू फिनिश दार्क ये क्ष शेष करते हैं ये क्ज करते एक मास लागे एर इंगरेजी हलो इट उल टेक मि ए मान्थ टू फिनिश दार्क जिनिटी तरह मने लेगे को मन धरार इंगरेजी हलो हि हज़ टेकन ए फैंसि टू द थिंग टेक ए फैंसि मैं मन धरा तो जिनिटी तरह मन धरे से मन लेगे हि हज़ टेकन ए फैंसि टू द थिंग मैं को जिन कारो आकर्षण बोध हवा आकर्षित हवा सेटर इंगरेजी हलो हि हज़ टेकन ए फैंसि टू द थिंग जिनिटी तरह मने लेगे मने धरे से जिनिटी तरह पचंद भलो लेगे 